저는 서울디자인재단 태국 리포터로 활동 중인 이현경입니다. 모두 만나 뵙게 되어 반갑습니다. 저는 2024년도 서울디자인재단의 태국 디자인 리포터로서 방콕 도시 브랜드 아이덴티티에 대해서 조사를 해보았습니다. 새로운 도시 아이덴티티 디자인이 발표된 이후 많은 화제가 되었습니다. 그 화제가 왜 되었는지 그 이유에 대해서 제가 더 자세히 알아보도록 하겠고요. 이번 방콕 도시 아이덴티티 디자인에 대해서 시민들과 그리고 관련 프로젝트 담당자분들이 함께 인터뷰를 해주셨고요. 그렇다면 오늘 저와 함께 방콕 세양 지역에 있는 방콕 도시 브랜드 아이덴티티가 어떻게 적용이 되고 있는지에 대해서 한번 취재를 나가보도록 하겠습니다. 90% of the works are documents are you know all the back office people think about Bangkok but it doesn't really inform which color to use which you know yeah, and, yeah, yeah, yeah. and because the answers are not so oh. far apart some people think we should be very yeah, yeah. aggressive yeah. modern mm -hmm. some people think our root mm -hmm. is important you know so it doesn't really help much mm -hmm. um, That being said, um, the reason why this project doesn't have yeah. an exciting yeah. new concept mm -hmm. because we look like, within, yeah. we look at the old logo, yeah, we yeah. look at the thing inside and we use it. Mm -hmm. We can't bring new concept into it. Like, mm -hmm. Bangkok is for everyone. If there's a new concept, I think mm -hmm. there's, this will turn out differently. Yeah, yeah, yeah. But now, they don't have that document that brand strategy document that, yeah. that tell us yeah. what Bangkok stands for or what it's aiming for. Mm. That's why we look within yeah. and then kind of create this mm. kind of stuff. So this is the problem, they, they don't have that one file um, that is original. Um, I think King Rama 6, I'm not sure, mm. um, <laughs> from the top of my head.
think everyone feels both yeah. kind of it could have been better yeah. but I think everyone is proud of it mm -hmm. um, it was not uh, it was very transparent yeah. we did not make a lot of money yeah. but at the beginning I, I asked the team that you know I want to do it it's our city yeah. um, no matter we make profit or not mm -hmm. we still want to do a good yeah. job yeah, yeah, yeah. and we're going to deal with these people yeah. so I want to get everyone prepared yeah. and everyone was prepared mm -hmm. and they kept it together and yeah. professional yeah. so I'm very really proud of them that kind of we went through but and yeah but a lot of things we wish yeah. we didn't do we wish that it could happen yeah. สวัสดีค่ะชื่อกันติชาอิสรามบูลและยุทธยานะคะชื่อเล่นว่าไอซิ่งค่ะตอนนี้ทํางานเป็นครูสอนภาษากวีนค่ะแล้วก็ทํางานนั่งไปด้วยทํางานแบกไปด้วยค่ะสําหรับคําถามที่ว่าการแบรนดิ้งของกรุงเทพในครั้งนี้นะคะเป็นยังไงบ้างโดยส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างออกมาสวยงามเลยเพราะมีการเลือกใช้สีที่เข้ากับกรุงเทพนะคะแล้วก็ด้วยตัวฟอนต์หรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทําให้ได้เห็นว่าดีไซเนอร์หลายๆท่านเนี่ยก็ได้แบบว่าจับส่วนผสมนั้นเข้าไปในแบรนดิ้งแบบใหม่ด้วยค่ะรู้สึกว่าเป็นที่น่าประทับใจแล้วก็สวยงามกายแล้วก็ตัวกราฟิกต่างๆส่วนความเห็นในเรื่องของดีไซน์นะคะมันก็มีหลากหลายแบบนะคะในในทุกด้านมี2ด้านสำหรับคนที่อยากจะรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเหมาะมากเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าทางนี้เป็นทางแรกนะคะที่คุณพ่มีการจัดเตรียมแบรนดิ้งขึ้นมาแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ชินหรือก็อาจจะมีไอเดียอื่นมากมายที่อยากจะใส่ลงไปในแบรนดิ้งนี้นะคะแต่โดยส่วนตัวก็คิดว่าหลายๆอย่างที่ประสบเข้ามาจนเป็นดีไซน์แบบไฟนอลนี้นะคะก็เป็นที่